Tjena några killar, då ska vi ta en stor mörd Vi fiskar abbar med poppar och Edvin, ingen är mött Skämt Nästa på... gång mött <laughs> Nästa gång mött, så se till att gilla och prenumerera Så tar vi och rullar introt på möttfiske Ja, ja fan, nu har jag en Jag står med telefonen så bara smann oh. Jäklar, de jagar ju där ute Nu är det fint, det här är bättre Ja, den här är lite bättre vi har fått tips av en lokal person här att det ska finnas stora möttar, jag menar abborre i denna sjön och det ska vara bra popperfiska också. Och detta är en helt vanlig insjö som man kan fiska i förutom att de har planterat in röding här så det är många som fiskar röding här på, på vintern. Mm. Men vad, vad säger Redvin, är du taggad för att dra lite möttar? Ja, jag tror att det kan bli bra abborrefiske idag så vi har ju med abborregrejer med då ifall mörten inte hugger. Och vi har kollat på, på vädret idag. Och det, som ni ser så blåser det inte jättemycket och man vill inte ska blåsa så mycket när man kör efter popper av våra. Mm. Så det är bara att ta rampa på denna lilla dåliga rampen här, men som ändå går. Det är så man får göra om man ska fiska nya sjöar som inte många fiskar i, mm. efter bara mm. mött mm. menar jag. Mm. Så nu tar vi och, ah, vi tar och rampar i så ser vi vad som händer. Bästa tiden för att fiska med popper, det är sena morgonkvällar och tidiga... Vänta. Den bästa tiden att köra med popper, det är sena sommarkvällar och tidiga morgonmorgnar. För då är abbaren som mest ytaktiv. Och jag kommer börja med sån här, det är ett walk till dogbete. Just den heter Jay Walker från Berkeley. Och när man kastar ut den så går det liksom zigzag. Så man ska göra små knyck med spöt för att få den att gå bra. Sen Sara, hon kommer börja med någon som heter något wakebull. Och det går precis under ytan så här, någon centimeter bara. Och gör en våg. Och Edvin, han kommer börja med en vanlig popper som har liksom en sån där liten mun som gör att det skvätter vatten. Så testar vi tre olika metoder på utbeten. Och jag tycker om att fiska utbeten nära grund och runt växligheter och nära kanten. För om det är för djupt så brukar abbar inte vara där jagar så mycket utan nära kanter och nära där växligheter är perfekt. Så vad tycker ni? Ska vi ta första kastet och se om vi kan få någon borre här nu då? Nu kör vi! Och det här är i särklass ett av de roligaste fiskar du kan göra under sommaren. Och det är inte svårt, det är bara att kasta liksom mot kanter eller mot grund. Och du, vet, du ser ju betet liksom på ytan hela tiden. Och just det här wakebull som jag börjar med, det var typ ett av de coolaste ytbetena jag har sett faktiskt. Eh, så det ska bli riktigt kul, jag tror att det kommer nappa på riktigt mycket idag. Jag tar några kastar, sen så tar jag det ner. Vi kommer få jädda, vi kommer få jädda för det fick vi när vi körde förra gången. Men det är roligt för att det är typ lika mycket abborre som jädda. Mm. Mer skulle jag säga. Mer borre? Ja. Här men du, att vi fick. Vi fick mer borre. Åh! Oh. Va? Kanske det precis ut eller? Ja, ja fan, nu har jag en. Jag står med telefonen så Nej. bara smann. Vad fiskade du inte heller? <laughs> Nej, den bara låg där. <laughs> jag bara plaskade, jag bara, vad är det? Vad är det för något då? Det är abborre. Alltså vad kul, jag stod så här och kastade ut sen så plingade jag till min telefon. Och då, jag brukar inte kolla så mycket på telefonen när jag fiskar, men nu gjorde jag det. Och då bara låg poppen där flöt. Och då kom den abborren och högg. Jag bara, vad var det? Riktade till två gånger sen bam, då hade jag. Första abborren för idag tog på en klassisk skvätta popper Med en sån ihålig käft som spray, sprutar fram vatten. Grymt kul alltså. Direkt första stället. Ibland kan det vara lite svårt att hitta om när man kör utbete. Huggvilliga fiskar som vill komma upp på ytan och hugga. Men ja, vi har bra förutsättningar. Det är rätt stilla och sol idag så då brukar de vara på hugget. Ta vad du lyser den här krigan. <laughs> det där var ju galet alltså, han bara låg i flöt. Han tänkte, vad är det för död fisk som ligger där i ytan och bara ligger och flöt i flöten? <laughs> det kan komma igång och bli stört fiske på kvällen. Det vet man aldrig och det skulle jag säga att det är högst troligt när det är sånt här väder. Är det mu alltså, mulet ute så är det nog lite mer att det hugger hela dagen. Men är det sånt här väder så speciellt Kväll och morgon alltså. Där, där har jag yes. Jag faktiskt fiskar, oj det är rätt fint. Oh, 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 ser ni? Det var typ tio stycken efter till. Kasta ut, jo det var det. Nu är de under båten dock. Vad sjukt. Ja, det är inte jätteliten den här. Sådana här abbor är riktigt roligt att få på utbete. De är inte jättesmå, de är inte heller monsterstora, men det behöver de inte vara. Grymt kul ändå. Hej då! Hittills verkar min vanliga popper funka bäst faktiskt. 
Men eh, vi kör på lite till så får vi se om det verkligen är den eller om jag har lite eh, skill som inte Tobbe och Sara har. Flax tänkte jag kalla det. <laughs> Fan, jag drog ju med stimmet nu här, det var ju synd. Åh, oh, eller åh, oh, där, jag har den. Jag hög det, ja, där kom ja, den. Den var inte stor. Nu har jag hittat de här igen som är den där vindstilla kanten här. Ja, titta vad fin. Men den släpper vi igen. Bara fortsätter för de verkar... Oj, de verkar vara här. Finnarna där, Tobbe. Ser du finnarna? Ja. Åh! Oh, Åh! Oh. På mig också! Nej! Det är big one! Är det Abbara? Nej, stor jädda! Alltså, rätt hyfsad jädda, men den är hängt upp sig. Jag vet varför jag blir myggbiten så jävla mycket. Varför? För mitt blod är negativt. Det är typ 2 av befolkningen som har det. Det är grisblod. Nej. Jo. Oh, det är klart att jag får gris då ju. Åh, oh, den är på. Det är på det. Där. Ja, men vad kommer vi? Ja, jag har den. Åh, oh, åh, oh, du. Vänta, åh, oh, oh, titta. Det är 20 efter. Helt sjukt. Jag tror 20 abborre efter. Nej, så hänger sig din popper när man väl behöver den. Det var sjukt vad abborre var som efter. Jag kan de inte simma iväg. Alltså, jag har aldrig sett så många abborre som följde efter denna. Det här var det sjukaste. Det var typ 20 abborre som bara följde efter denna. Abborre var typ det var några som var lite större också. Så det var så himla coolt. Och nu har vi börjat få... Vi körde in där det var vindstilla. Och inte blåste lika mycket. Och då har det börjat komma igång alltså. Och Sara, du har kört ganska mycket med ditt bete. Men du har inte haft en enda kontakt på den, medan jag har faktiskt haft ganska mycket nu. Ja. Precis, den här är ju inte riktigt lika mycket i ytan liksom. Nej, så du får byta så tar vi bara fortsätter. Men jag vet ändå inte, det är ganska lång tid innan det blir mörkt så jag tror inte att riktigt fisket har kommit igång än alltså. Utan det kommer att ta typ 4-5 timmar till innan det är riktigt sådär fiske. Åh, oh, åh, oh, vi, vi, vilken att den jädda, åh oh, nej, vilken attack alltså. Direkt och bara slänger sig över den. Du måste kasta. Oh! Den är fin. Alltså, inte... Nej, jag fick en jätteliten. Eller? Nej, Nej. kasta dit. Man gör så här så kommer de... Nej, jädda! En jädda. En jäddske är det ju. Oh. 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 Vänta, fan. Oh. Den är bara låg. Jag har trass... Lina inte trast... Nej, fan. Lina typ trasslade till så jag tvungen att fixa den bara låg still, som din gjorde. Där har vi största fisken för dagen. Coolt alltså. Och alltså vi bara fortsätter att köra här igen med kanterna och det hugger på lite då och då. Men det är fortfarande inte superaktivitet. Men får man den kan man få flera. Den är nog närmare 37 eller någonting, 38. Så det är ändå fina bara. Nu tänker vi testa någonting nytt här. Nu sätter vi på oss en sån här fin liten jig tänkte vi. Och sen så tänkte vi köra runt grund där ute istället. Eller gärna med djupkanten se om, om det kan leverera innan det blir lite 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 mörkare. Vi bara att testa runt tills man hittar metoden. Yes. Jag ska börja med den här, en av våra nya färger faktiskt för året som heter Junebug som är lila. Det är inte så många färger på jiggar som brukar vara lila. Så det är lite kul att prova. Åh oh, jävla vilket hugg! Har du ett hugg direkt? Jag har inte kastat ut mer på höger droppet på det rätten. Garret. Ja, det är en liten men fisk på i jag kastar ut mot mitten här. Och då kom Nice. Okej, okay, det är fint. Oh. Ja. ja. men alltså det är ju faktiskt ingen här som någonsin är ful liksom. <laughs> det ska jag inte säga. Du kör också med den här färgen. Jag, jag var tvungen att ta den här nya Junebaggen. Den är så sjukt fin i solen. Ja men alltså wow, den bara glänser liksom. Man vill ju nästan äta upp den själv alltså. Ja, det är en känsla. Ja, men kul. Ja, men kul, kul. Ut i mitten. Och jag stod och kollade för vi står ju på typ fyra meters djup så jag tror att det är lite djupare där ja. rätt ut i mitten. Vi har ju... Åh, oh, fisk också! Ja. ja, vi har hittat dem nu. Och nu har det ändå stillnat av så nu hade vi sett om de var uppe och jagade på ytan men det är de tyvärr inte än. 
Nope. Så vi väntar ut tiden, kör lite jig. Det var kul att leverera. Hoppas att du börjar nappa på utan det senare. Ja, exakt. Men är det så du filmar där så kan jag ta och bedra dem. Ja, det gör jag ju redan. Monsterabollar. I got what? Nej. Nej. Jo. jo, det är sjukt. Men mitt spö då, hej! Ja. Ska vi ta en här på första kastet här då? Bara hugger på. Vi har inte hittat någon... Jag har den! Jag har den! Alltså, hur kul! Sara, det första kastet direkt efter, det är sjukt. Oh. Nej! Nej, det släppte! Alltså, det bara grisade ju på oh, när jag höll i kameran. Så ni där hemma? Det bara babba. Jag kan inte hålla på så här, jag missar ju alla. Proffs och multitask ändå. Ja, jag stod så här, vi var inlina med tummen och ryckte, vi var in så här, det funkar ju. Ända tills den högg då, då blev det slaglina. Ja, men sjukt kul i alla fall. Det är kul fiske. Ska vi se, vi kan ta en tredje på tredje kastet där då. Lite större vak. Nu ska köra in den snälla Det är jaktar. Tyckte det så här smalade upp. Ja, i och med att den abborgen jag fick hade ändå spytt upp mörkt också. Det betyder att det finns betfisk i närheten. Åh, oh, vilket hugg! Åh, oh, nu är det fin. Det här är bättre. Ja, den här är lite bättre. Jo, nej men den här är fin. Jag vet inte, den är helt galen. Jo, kanske. Äntligen kommer den fina. Den här, den här, jo, den här är stor alltså. Jag tror det. Ja, den är rätt så fin. Jag vet inte, vi behöver ju orka ta hoven. Jaj, jaj, jaj. Jig! Junbag. Men vi skulle ju köra. <laughs> Men vi skulle ju köra utbete idag. Men det ska vi göra. Det är bara eftermiddagen så de kommer komma igång snart. Det roliga är att vi är säkert typ 12 minuter in i filmen och vi har sagt eftermiddag hela tiden. Ja men det är ju inte kväll. Det är en lång dag idag. Ja, ja. Men det är kul att vi får på den här nya färgen som Sara och jag kör med för att den, ja, den liknar absolut inget naturligt. Så att, mm, det är bra. Men är det bevisat att vi faktiskt tog fram den här färgen tillsammans? Det gjorde vi. Det så det blir bra resultat. Ja. Fina borrar! Det roliga var att vi bestämde att trolla som man gör Sara! Sara! Hon fastnade med dina stundsamma. Vi bestämde oss för att trolla. Och då satt vi på att bara trolla här. Och så körde jag på en hedgebänge här. Och då fick jag på en stor jädda här. Som hoppar. Oh! Ja, fyra kilo är Den är större. Åh! Oh! <laughs> Både den hoppar! Nu kommer jag inte hoppa med bara för jag filmar hit. Men det var väldigt coolt när den hoppade och for i vattnet. <laughs> Alltid så. Filma för sent på saker. Om jag tar och bjuder upp till dansen. Vill du att jag tar den? Ja. Kom man. Alltså, Bring it. Ja, den är fin. Oh. Det är en fin fisk. Kom igen. Kom igen. Oh. Oh. <laughs> jag blev ju fan rädd. Ta! Oh. Yes! Yay! Fin! Åh <laughs> oh, gud vad han skräms. Det var kul alltså. Riktigt kul bonusfång som det där detta fisket, abbarafisket alltså. Så ni ser den är också väldigt grov. Så fin jädda. Den väger säkert 5 kilo för jag känner yeah. hur tung den är alltså. Den är tjock. Ta av helvete. Yeah. Du kan yeah. inte ha kurs då. Oh! Stor jävla jädda alltså. Va? Ja! Ja, fin alltså. Varför kör vi inte jädda här för? <laughs> for real? Ja, for real. Den är typ som Tobbes tror jag. Du såg ju den där var ju... Ska ja. jag ta den nätt eller? Katter alltså, ja det ska du göra. Vi börjar trolla lite för vi ska förflytta oss och då hugger det stora jädder hela tiden. <laughs> vi får ju ingen när vi kastar. Vi har ju kastat här ute nyss och sen så bara börjar vi trolla och då kommer det stora. Så alltså, vad sjukt. Jag skulle få abborre men vad är det här? Alltså den här kan vara... Fin mm. eller? Oh. Ja, den här kan vara stor. Men alltså... <laughs> du tar större nätet Sara. Ja, ja du måste jag ta det större. Ja, jag tror det alltså. Ligger ju helt. 
Det är gris. Det här är gris. Kolla spöböjan. Den liksom kommer inte upp. Nu har vi monsternät alltså. Åh, oh, jävlar! <skratt> <skratt> Vilken jädra! <skratt> Vad är det som händer? Den är ju asgris, det är ju metergris. Jag vet inte mitt hjärta börjar dunka när jag såg det där, eller? Den bara... Du vet, hova, det är ett stort ansvar man har. Ja, alltså, titta. <skratt> Vad fet oh, gris. shit. Mm. <skratt> Kul! Åh, oh, gud. Nej! Oh, <skratt> jag tappar den inte heller. Den är grymt fin för att vara på borrfiske. Alltså, den här var stor även att få på jäddfiske. <skratt> ja. Vilken jädda! Och kul fight också, den liksom vill inte komma upp, den måste stonka längs botten. Mm. Ja, det är grymma bonusfiskar på barfisket. Så vi kan få en till jädda då? Ja, vi får helt enkelt börja och trolla jädda här. <laughs> kul! Så nu är vinden typ helt borta och nu åker vi alltså runt och kollar om man ser någon aktivitet eller vak på vattnet. Eh, och sen ska vi åka dit och poppra för nu är vi riktigt sugna på att ta dem på utbete. Här var det lite plask faktiskt så vi stannar till här och tar några kast och ser om det är någon hemma eller om det bara är betesfisk. Nu är det så himla kul med utbete när jag är så här stilla. Om det kommer upp så syns det mycket bättre än om det vågar. En halvdum fråga. Brukar alltid vinden lägga sig så här på kvällen? Det är väldigt olika faktiskt. Ibland gör den det och ibland gör den verkligen inte det. Men, åh oh, kolla! Där ute var det jakt nu. Nej, jag vet inte. Är det det? Är det borre? Va? Men... Ja. Okej. Okay. Oh. Oh. De blev aktiva nu på kvällen alltså. Popper, borre. Kul alltså, men det verkar vara ensam. För jag kastar ut henne på samma ställe. Men min ville vi inte hugga på. Så det var nog en, en ensam varg den där bara. Nice. Kul på utfiske. Alltså fatt. Åh, oh, kolla där! Där! Jo, det där är abborre. Det, jo, jag ser dem. Jäklar, de jagar ju där ute. Nu. Nu måste du ta. Nu bara koka dig. Det bara smäller ju. Jag huggar inte. Men va? Det såg man inte hände då. Ja, det är coolt. Det bara... Håll på ytan. Ja. Besvikelsen alltså. Jag trodde ju att det skulle smälla på där. Ja. Där. Borde ju lätt kunna... Oh, Men ser du? Det för... är ju abborre. Ja. Nej, där är de ju. Där. 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 Nu, ta nu. Kom igen nu, hugg. Stor fet smäll nu. Nej, de vill inte ha. Vad håller de på med? Det har varit en väldigt händelserik eftermiddag kväll, men vi har inte riktigt fått det där riktiga ytjaget som vi har väntat efter. Men så är det fiske ibland ändå ett riktigt kul alltså, eller hur? Ja, och om ni vill ha så kul som vi har haft idag och vill testa ytbeten så har vi gjort en rabattkod till er på 15%. Så om ni skriver Team Galant i checkouten på kanalgratis.se så kan ni ha lika kul fiske som vi har haft. Ha det bra alla storfiskare, se till att gilla filmen och följ oss på Instagram, länken finns i beskrivningen. Och prenumerera för fler fiskefilmer. Ha det bra! Hej då! Ciao!